ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് ഇൻവെർട്ടർ ഇല്ലാത്ത വീടുകൾ വളരെ കുറവാണ് ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ലൈനിലേക്ക് നമ്മൾ അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും ഓവർലോഡ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ഫ്യൂസ് പോകും എന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഫ്യൂസ് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഫ്യൂസിൻ്റെ നോബ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഫ്യൂസ് നമ്മൾ മാറിയിടുകയും ചെയ്യും ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഇൻവെർട്ടറിനകത്ത് രണ്ട് ഫ്യൂസുകളുണ്ട് ഇത് പോയാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് മാറിയിടാം എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഷാജി മീഡിയ ഈ മാസം വ്യൂവേഴ്സിന് നൽകുന്ന സമ്മാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു അടിപൊളി വയർലെസ് ബ്ലൂടൂത്ത് സൗണ്ട് ബാറാണ് ഈ മാസവും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനമായി നൽകുന്നത് അതിനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതോ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത ശേഷം ആ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ നിങ്ങളുടെ പേര് സ്ഥലവും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യം തന്നെ ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ഫ്യൂസ് പോയതാണോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ മെയിൻ സോൺ ചാർജിങ് ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഇത് മൂന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്ററുകളും കത്തി നിൽക്കുകയാണ് നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെർട്ടർ കാണാറുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ലോഡ് ആ കാണുന്ന രണ്ട് ബൾബ് ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ലോഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇൻവെർട്ടറിലേക്ക് പോകുന്ന ഇൻപുട്ട് സപ്ലൈ അത് നമുക്കൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതാ നോക്കൂ ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ പാനൽ ബോർഡിൽ മെയിൻസ് ഇൻപുട്ട് ചാർജിങ് ഈ രണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം ഓഫായി വീണ്ടും നമുക്ക് മെയിൻസ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ മെയിൻസ് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് ചാർജിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു സ്വിച്ച് ഓൺ ഓഫ് ആവുന്നുണ്ട് ഇൻവെർട്ടറിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നോർമലായിട്ട് എല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻവെർട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുമില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് അകത്തെ ഫ്യൂസ് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായി നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റം ഒന്നായിരിക്കാം ഓക്കെ അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇൻവെർട്ടർ അഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബോർഡും ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറും ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇതിൽ മൂന്ന് ഹീറ്റിംഗ് എലിമെൻറ്റിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് നാല് കപ്പാസിറ്റർ ആ കപ്പാസിറ്ററിനോട് ചേർന്ന് നാൽപ്പത് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഫ്യൂസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും നാൽപ്പത് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ ഫ്യൂസിൻ്റെ ആമ്പിയറാണ് നാൽപ്പത് ആമ്പിയർ നാൽപ്പത് ആമ്പിയറിൻ്റെ രണ്ട് ഫ്യൂസുകളാണ് ഈ ഇൻവെർട്ടറിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്യൂസ് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം അതിനായി ആദ്യം ഇൻവെർട്ടറിലേക്ക് വരുന്ന മെയിൻ പവർ ഓഫ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ബാറ്ററിയിൽ രണ്ട് വയറുകളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വയറ് ഡിസ്കണക്റ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഡിസ്കണക്റ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഫ്യൂസ് ഇടുന്ന സമയത്ത് അകത്തൊരു സ്പാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പ്ലെയറുകൾ എന്തെങ്കിലും 
ബോർഡിൽ മുട്ടി ഷോർട്ട് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡി എസ് ടി കളക്ഷൻ കൂടി ഡിസ്കണക്റ്റ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ബോർഡിൽ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ബോർഡിൽ പിടിച്ച ശേഷം ഒരു പ്ലെയർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആ ഫ്യൂസ് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ ആ ഫ്യൂസിനകത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്യൂസ് പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ കഴിയും പുതിയ ഫ്യൂസ് ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലെയറിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി അതിൻ്റെ കാരിയറിലേക്ക് ചെറുതായി ഒന്ന് വെച്ച ശേഷം നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് ഫ്യൂസുകളും നമുക്കതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡിസ്കണക്റ്റ് ചെയ്ത ബാറ്ററിയുടെ കണക്ഷൻ കണക്റ്റ് ചെയ്യുക ബാറ്ററിയുടെ കണക്ഷൻ ഒരു കാരണവശാലും ലൂസ് വരരുത് അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ടൈറ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ എ സി പവർ ഇൻപുട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ മെയിൻ സോൺ ചാർജിങ് നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ മെയിൻ സോഫ് ചെയ്യാം കണ്ടില്ലേ ഔട്ട്പുട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ മെയിൻ സോഫ് ആയിട്ടുണ്ട് ചാർജിങ് ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട് യു പി എസ് ഓൺ എന്നുള്ള സ്വിച്ച് മാത്രം ലൈറ്റ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അറിവിലേക്കായി ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി